يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترى النما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم أبرهة الحبشي رجل له قصة لما رأى هذا الرجل أن الناس كلهم يحجون إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام لم يقبل بهذا الأمر ولم يرضى به حاول أن يصرف الناس عن الكعبة لكنه ما استطاع فقرر أن يبني كنيسة عظيمة كبيرة ليحج الناس إليها وما درى ذلك المسكين أن هذه الكعبة ليست أي بناء هذه الكعبة بنيت بأمر الله جل وعلا بناها إبراهيم الخليل ليكون أول بيت لعبادة الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ولما بنى إبراهيم البيت أذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق غاض أبرهة ما رأى من حج الناس من كل الدنيا إلى هذه الكعبة فبنى كنيسة كبيرة عظيمة سميت القليس وهذه الكنيسة لما بناها هذا البناء الذي ما بني قبله مثله أرسل إلى النجاشي الذي يحكم ذلك المكان قال أيها الملك إني قد بنيت لك كنيسة لم يبنى قبلها لملك قط مثلها وإن هذه الكنيسة سوف أدعو الناس لحجها وفعلا أرسل في الأمصار أن الناس يحج إلى هذه الكنيسة في كل واد في كل قرية في كل مدينة أرسل رسولا يدعو الناس للحج ولزيارة هذه الكنيسة وإبراهيم الخليل لم يكن معه أحد قام في مكة لوحده يؤذن لكن أسمع الله عز وجل الناس والنطف في الأرحام لآلاف السنين إلى اليوم والناس تحج إلى الكعبة أما ذلك الرجل الملقب بإبرهة لما بنى الكنيسة وأرسل الناس ينادون بالحج إليها وصرفهم عن الكعبة غضب العرب من هذا فأرسل أحدهم ذهب أحدهم إلى تلك الكنيسة ودخلها ليلا إذ لم يكن أحد يحرسها تسلل إليها فلما دخل إلى هذه الكنيسة لوثها أي فعل فيها النجاسات قضى حاجته داخل هذه الكنيسة فقط من باب الحقد على هذا الرجل وما يفعله في العرب ودين العرب فلما وصل الأمر إلى أبرحة غضب كيف يجرؤ واحد من الرعية أحد العرب أن يلوث هذه الكنيسة التي بنيتها غضب غضبا شديدا فأرسل في جيشه أنه عازم على هدم الكعبة كيف يتجرؤون أولا لا يزورونها ويزورون الكعبة ثانيا يجرؤ واحد من العرب أن يأتي ويلوثها فأرسل في الناس 
أن أبرها عازم على هدم الكعبة وجيش الجيوش وعبأها واستعد أبرها لذلك الفعل العظيم الذي ما كان يدري ما عاقبته قد سار الأشرم للكعبة وأتى بالفيل ليهدمها لم يدرك حجم جريمته لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها خرج أبرها بجيش عظيم عرمرم قاصدا مكة لهدم بيت الله عز وجل الكعبة سمعت القبائل والعرب بهذا قام في وجهه رجل من ملوك اليمن اسمه ذو نفر واجتمعت معه بعض القبائل ليقاوموا أبرها وجيشه لكن أبرها هزمه وانتصر عليه وأسره فقال له ذو نفر يا أبرها أتقتلني فلعله يكون لك خير مني أبقني عندك فأحكم وثاقه وأسره وانطلق أبرها يسير في الجزيرة إلى الشمال قاصدا مكة المكرمة فنزل في مكان يسمى خثعم فقام إليه نفيل الخثعمي وجمع بعض القبائل يقاومونه فالعرب لم تكن ترضى أحد يقترب من مكة أو يعترض للكعبة فقام إليه نفيل الخثعمي في بعض القبائل فهزم وانكسر فمسكه أبرها يريد قتله قال لا تقتلني فلعل يكون دليلك إلى مكة وهذه القبائل ستسمع لك وتطيع فأسره أيضا أبرها وانطلق بالجيش حتى وصل إلى ثقيف فلما وصل ثقيف خرجت له ثقيف تبايعه قالوا له نحن عبيدك ولك علينا السمع والطاعة نسمع لك ونطيع وهذا البيت الذي عندنا ليس هو الكعبة إنما هو بيت اللات وكان صنما يعبد فإن أردت كنا لك طائعين ونرسل لك ومعك من يدلك إلى الكعبة وإلى مكة فتجاوز عنهم أبرها وأرسلوا معه رجلا يسمى أبو رغال فوصل إلى مكة وفي الطريق نزلوا في منطقة تسمى المغمس قبل مكة فلما نزلوا فيها أنزل الله عذابه على أبي رغال وهلك وكانت العرب ترجم قبره الدليل إلى مكة ثم بعدها أرسل أبرها رجلا يسمى الأسود ابن مقصود أرسله إلى مكة يستطلع الأخبار فخرج ببعض الخيل فلما وصل مكة سلبهم بعض أموالهم وأخذ مئتي بعير كان يملكها سيد قريش وكبير قريش إنه عبد المطلب ابن حاشم وجاء بالإبل إلى أبرها فاجتمعت هذيل وكنان وقريش يريدون قتال أبرها فلما عرفوا قدر قوته وقدر جيشه تراجعوا ولم يطق أحد بقتال أبرها أما أبرها فقد أرسل رجلا اسمه حناطة الحميري أرسله إلى قريش فيسألهم إني لا أريد بكم حربا ولا حاجة لي بدمائكم إنما أردت هدم الكعبة فخلوا بيني وبينها فجاء حناطة الحميري إلى قريش وسأل عن سيدها عبد المطلب فجلس عنده أخبره بالخبر فقال له عبد المطلب ونحن لا حاجة لنا بحرب أبرها أما هذا البيت سنخلي بينه وبينه قال فإنه يريد أن يكلمك فخرج عبد المطلب وتوجه إلى معسكر أبرها سأل أول ما دخل عن رجل اسمه ذو نفر الذي اعتقل الذي أسر وكان صديقا لعبد المطلب فجلس معه فقال يا ذي نفر هل لك أن تشفع لنا عند أبرها؟ قال وما يغني رجل أسير مثلي ماذا أصنع؟ أنا رجل أسير قد يقتلني اليوم أو يقتلني غدا لكن عندي صديق هو سائس الفيل وكان أبرها قد أخرج فيلا ومعه سائس وهذا السائس اسمه أنيس قال سوف أكلمه ليشفع لك عند أبرها فذهب ذو نفر إلى سائس الفيل وأخبره أن عبد المطلب رجل شريف في قومه يطعم الناس والمساكين في السهل والجبال 
فاشفع له عند أبرهة فذهب أنيس إلى أبرهة وأخبره بالخبر وشفع له أن سيد قريش يريد أن يكلمك وهو يطعم الناس في السهل والوحش والجبال وهو يريد أن يدخل عليك فأذن أبرهة أن يدخل عليه عبد المطلب دخل عبد المطلب على جيش وعلى خيمة أبرهة وكان أبرهة جالسا على كرسيه وحوله الحاشية فلما رآه أبرهة استعظمه وأعطاه هيبته ووقاره فكره أبرهة أن يكون جالسا على الكرسي وعبد المطلب يجلس على الأرض على البساط تحته فقام أبرهة من كرسيه وجلس على بساط مع عبد المطلب والهيبة تعلوه فهو سيد قريش وهو كبيرهم وكان بين أبرهة وعبد المطلب ترجمان فلا أحد يعرف لغة الآخر قال أبرهة للترجمان سله ما حاجته قال إن أبرهة يسألك ما حاجتك قال إن لي مئتين من الإبل أصابها صاحبك فسل الملك يرجعها إلي فقال الترجمان لأبرهة طلب عبد المطلب فقالت أبرهة للترجمان قل له إنني عندما رأيته أعجبت به وأعطيته قدره وهيبته ولكنه لما طلب مني طلبه زهدت فيه قال عبد المطلب ولما لما زهدت بي قال جئت تسألني وتطلبني مئتين من الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك لا تكلمني فيه تسألني مئتين من الإبل وتترك بيتا أريد هدمه قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ويمنعه فقال أبرهة ومن يمنعني من البيت قال عبد المطلب أنت وذاك أنت وذاك إن منعك شأنك وربنا جل وعلا فإذا بعبد المطلب يأخذ الإبل ويرجع وأسرع إلى قريش يقول لهم اخرجوا فإن الرجل عازم على هدم الكعبة واستباحة الحرم فخرج الناس يهربون إلى شعف الجبال وإلى الشعاب يهربون بنسائهم وأطفالهم وجلس عبد المطلب ماسكا حلقة الكعبة يدعو الله جل وعلا أن يحمي بيته لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم فمحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك ثم أمر الرجال أن يخرجوا وخرج الناس من مكة وفرغت مكة والكعبة حولها من الناس ينتظرون قدوم أبرهة وجيشه فالله لطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها فالله لطير قد وانطلق أهل مكة إلى الجبال انطلقت قريش كل منها ذهب بأهله وصبيانه إلى الشعاب والجبال استغيثون الله عز وجل أن يحمي بيته وحرمه وخلي الحرم ولم يبق أحد يحمي بيت الله جل وعلا في صبيحة ذلك اليوم انطلق أبرهة بعد أن عبأ جيشه وعده لهدم بيت الله الحرام معهم الفيل الذي أتوا به 
ليهدم البيت واسم هذا الفيل محمود وانطلق الجيش جيش أبرهة باتجاه الحرم وفيهم نفيل الخثعمي الذي كان قد أسر وهو يعرف حق الحرم وعظم الحرم فجاء إلى الفيل وتكلم في أذنه وقال يا محمود أبرك أبرك أو ارجع من حيث جئت راشدا فإن هذا حرم الله فإن هذا حرم الله ثم فر نفيل إلى الجبال مع أهل قريش وهم ينظرون ما الذي سيحل بأبرهة وبجيشه إنهم ينطلقون لهدم بيت الله الحرام أو لبيت وضع للناس أعظم بقعة في الأرض هذه البقعة التي حرمها الرب عز وجل انطلق أبرهة بغروره وكبريائه معه الجيش ومعه الفيل لكن الفيل برك في مكانه حاولوا أن يقيموه فلم يستطيعوا ضربوه صاحوا عليه لكنه لم يقم وجهوه باتجاه اليمن فتحرك باتجاه الشام فانطلق باتجاه المشرق فتوجه وكلما وجهوه إلى الحرم إلى الكعبة إذا به يبرك ولا يتحرك من مكانه بدأ الرعب يدب في الجيش ما بال هذا الفيل يتوجه إلى أي مكان إلا إلى بيت الله الحرام ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فجأة أظلمت السماء نظر الناس والجيش حتى الذين في الجبال إلى السماء فرأوا مجموعات عظيمة كبيرة تغطي السماء مجموعات من الطيور طيرا أبابيل غطت السماء كلها ففزع أبرح وفزع جيشه ما الذي جاء بهذه الطيور وبهذه الكميات الكبيرة وبهذا القدر العظيم الهائل من الذي أرسلها كل طير بمنقاره حجر من سجيل حجر صلب جاهز لأن يطبخ الرؤوس وبرجليه حجرين فإذا بالسماء فجأة تمطر لكن أي مطر إنها أمطار من حجارة تتساقط من السماء فالله للطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها فالله للطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها حتى صاروا مثل العصف المكول بفعل صابتها حتى صاروا مثل العصف المكول بفعل صابتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها بدأ الجيش يتساقط والحجارة تتنزل من السماء كل من أراد الهروب تبعته الطيور ففضخته بالحجارة وثلغت رأسه والناس يهربون ويتصايحون الآن بدأ أبرها يتساقط بدأ جيشه يهرب يمنة ويسرى وأهل مكة ينظرون ويدعون الله أن ينجيهم وأن ينجي بيته وأبرهة يهرب من تلك الساحة لا يعرف أين الخلاص هرب أبرهة هرب بعض الناس ومن مات مات ومن قتل قتل ومن هرب هرب حتى أن أبرهة في الطريق وهو في طريقه هاربا راجعا إلى بلده بدأ جسمه يتساقط شيئا فشيئا أصابعه تتساقط من على يديه جسمه يتساقط 
تقطع وماء وصل إلى بلده حتى هلك صريعا أهلك الله عز وجل أبرهة وجيشه ومن بقي كان عبرة لمن مات ومن بقي وهكذا دمر الله عز وجل أبرهة وجيشه كما قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فضخت رؤوسهم وتقطعت أجسادهم وفر منهم من فر هاربا هكذا يحمي الله عز وجل بيته وحرمه نعم للبيت رب يحميه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هكذا كان الأمر عبرة لأهل مكة ومن حولهم ليعرفوا قدر حرمة هذا البيت الذي شرفه الله عز وجل حفظ الله عز وجل الحرم وأهل الحرم مع أن الأمم حولهم والقرى حولها كان يصيبها ما يصيبها من الهلاك والدمار إلا مكة إلا الحرم فإن الرب عز وجل يحفظه أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون سيد مكة عبد المطلب ابن هاشم كان عنده عشرة من الأولاد وستة من البنات نذر نذرا أنه إذا أعطاه الله عز وجل عشرة من الذكور يمنعونه أي يبلغون قوة ومنعة يمنعونه ويعينونه فقد نذر لله أن يذبح واحدا للآلهة انظروا للنذر كيف أوصلتهم الشياطين إلى هذا أن ينذر للآلهة أن يذبح, يذبح واحدا من أولاده وهذه مصيبة وهذه كارثة أن يذبح الإنسان ولده للآلهة وفعلا أعطاه الله عشرة من الأولاد منهم حمزة والعباس منهم أبو لهب منهم أبو طالب منهم ضرار منهم الحارث منهم الزبير وأصغرهم اسمه عبد الله وعنده ستة من البنات منهم صفية وعاتكة وأروى وأميمة وغيرها فلما بلغ العشرة مبلغهم جمع أبو أو عبد المطلب أولاده فقال عبد المطلب لأولاده قال يا بني إني قد نذرت نذرا أن أذبح واحدا منكم للآلهة تخيلوا أن يقول الأب لأبنائه سأذبح واحدا منكم من وقعت عليه القرعة سوف يقرب للآلهة أما الأبناء فقد وافقوا جميعا على طلب أبيهم افعل ما تؤمر افعل نذرك افعل ما تريد فإننا لك يا أبانا هذا الأمر حصل مع من؟ مع إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل الرب عز وجل أمره أما عبد المطلب فإنه نذر نذرا للآلهة الشيطان هو الذي أوحى إليه فإذا بالعشرة يجتمعون فطلب منهم عبد المطلب أن يكتب كل واحد منهم اسمه في قدح ويدخل به إلى الكعبة وكان داخل الكعبة صنم يقال له هبل وعند هذا الصنم قداح وكان هناك رجل يسمى صاحب القداح دخل إليه عبد المطلب وأخبره بنذره بأنه سيذبح أحد أولاده وكل منهم قرب قدحه لهبل ولصاحب القداح ليضرب القدح بالقدح فخرج القدح على من؟ على أصغر أبناء عبد المطلب وأحبهم إليه وهو عبد الله ابن عبد المطلب لقد حزن عبد المطلب أن خرج القدح على هذا الابن 
فإنه أكثر ابن كان يحبه وهو أصغرهم سنا وكان عبد المطلب عند ضرب القداح يدعو هبل داخل الكعبة فلما استقر الأمر على ابنه عبد الله لم يكن هناك بد إلا أن ينفذ نذره أخذ السكين وجر ابنه عبد الله ليذبحه فإذا بأهل قريش ينظرون وقاموا من نواديهم وفزعوا ونظروا إلى عبد المطلب قالوا ماذا تصنع قال أوفي بنذري قالوا وأي نذر هذا قال أذبح عبد الله فإن القدح وقعت عليه وهذا نذري قالوا إن فعلت هذا لا يزال الناس تفعل مثل ما تفعل فألحوا عليه أن لا يفعل قال سأفعل ومشى لينحر ابنه فقام إليه الأشراف وقام إليه سادة قريش بل حتى بنوه قاموا إليه يمنعونه قالوا لا تفعل حتى تعذر فيه قال وكيف أعذر فيه قالوا هناك عرافة في الحجاز عندها تابع يعني شيطان من الجن اذهب إليها وسلها فإن أمرتك أن تذبح هذا الإبن فافعل وإلا فافعل ما تأمرك به فإن فعلت هذا أعذرت وإلا فديناه بجميع أموالنا فإذا بعبد المطلب يقتنع بأمرهم ورأيهم ويسير بابنه عبد الله وبعض أهل قريش إلى الحجاز إلى عرافة الحجاز انطلق عبد المطلب مع ابنه عبد الله ومجموعة من النفر إلى تلك العرافة التي اشتهر صيتها فالكل يعرفها تتعامل مع شياطين الجن إنها عرافة معروفة في الحجاز وكان طوال الطريق عبد المطلب يدعو ربه أن ينجي ابنه عبد الله فقد كان يحبه فلما وصل عبد المطلب إلى تلك العرافة ودخل عندها وجلس أخبرها الخبر وذكر لها القصة وما قصة النذر الذي نذره ثم كيف وقعت القداح على ابنه عبد الله قال ماذا أصنع وماذا أفعل فإذا بالعرافة تقول لعبد المطلب اخرجوا من عندي الآن وأتوني غدا لما قالت حتى يأتيني تابعي شيطانها من الجن ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل فظل عبد المطلب الليل كله يدعو الله أن ينجي ابنه وفي الصباح غدا على العرافة فدخل عليها يرجو نجاة ابنه قال ماذا تقولين قالت كم دية القتيل عندكم قال لها عشرة من الإبل قالت ائتوا بعشرة من الإبل وأتوا بعبد الله ابنك واضربوا القداح عليهما فإن وقعت وخرجت القداح على عبد الله فزيدوها عشرا بعد العشرة أضيف عليها عشرة ثم اضربوا القداح مرة أخرى حتى تقع القداح على الإبل فإن وقعت القداح على الإبل فانحروها اذبحوها مهما بلغت فإن الرب قد رضيها أي إذا وقعت القداح على الإبل فإن الرب قد قبل منكم هذه الإبل وعفى عن صاحبكم فخرج عبد المطلب فرحا منطلقا إلى قومه فقد وجد فرصة لنجاة ابنه رجع عبد المطلب من الحجاز معه ابنه عبد الله لينفذ وصية العرافة وأخبر قريش بما أخبرته به العرافة فجاء بعشرة من الإبل وابنه عبد الله عندهم فجاء بالقداح وضرب القدح فإذا بالقدح يخرج على ابنه عبد الله أي مرة أخرى لا بد من ذبحه فجاء بعشرة من الإبل أخرى صارت عشرين فضرب بالقدح فخرجت على عبد الله فجاء بثلاثين وبأربعين حتى أوصلها للمئة فضرب بالقدح فإذا بالقداح 
تخرج على الإبل هنا فرح الناس وفرح بنوه وفرح أهل قريش أن الآلهة بزعمهم رضيت بمئة من الإبل أما عبد المطلب فإنه لم يرضى قال ولما؟ قال حتى أضرب بالقدح مرة أخرى لأتأكد ولأتأثبت أن الآلهة رضيت بهذا فضرب بالقدح مرة أخرى فخرجت القدح على الإبل ففرح الناس قال لن أرضى بهذا حتى أضرب بالقدح مرة ثالثة فضرب بالقدح مرة ثالثة فخرجت على الإبل ونجى الله عز وجل عبد الله ابن عبد المطلب ومن شدة فرح عبد المطلب بابنه عبد الله ذهب إلى سيد بني زهرة وهو رجل اسمه وهب ابن عبد مناف ابن زهرة وهو سيدها جاء إليه فقال أريد أن أخطب ابنتك آمنة وكانت أشرف امرأة في مكة وسيدة نساء مكة بنت وهب قال أريد أن أخطبها قال لمن؟ قال لابن عبد الله فكان الفرح فرحين نجى الله عز وجل عبد الله ابن عبد المطلب ثم زوجه بسيدة نساء مكة آمنة بنت وهب وأبوها سيد بني زهرة لكن الزواج لم يدم كثيرا ما إن حملت آمنة بنت وهب من زوجها عبد الله بن عبد المطلب إلا قدر الله عز وجل أن يتوفى عبد الله مات عبد الله ولم ير ابنه من آمنة هكذا هو قدر الله عز وجل أن ينجي هذا الرجل حتى يتزوج هذه المرأة فلما حملت وأدى مهمته هنا توفاه الرب عز وجل الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي ذاك الذي رب العلا